এখন আমরা সঞ্চাপদ বিষয়ক গাণিতিক সমস্যার দ্বিতীয় সমস্যাটি আলোচনা করব এখানে আমরা যখন সমস্যাগুলো আলোচনা করছি তখন আমরা একটি নির্দিষ্ট নাম্বার দিয়ে একে চিহ্নিত করছি এখানে আমরা 4.2 দিয়ে বোঝাচ্ছি এটি হচ্ছে সরলরেখা অধ্যায়ের চতুর্থ অংশের দ্বিতীয় গাণিতিক সমস্যা অর্থাৎ সঞ্চাপদ হচ্ছে আমরা এর আগে শিখেছি স্থানাঙ্ক এরপর শিখেছি বিভক্তিকরণ তারপর শিখেছি ক্ষেত্রফল সঞ্চাপদ হচ্ছে এই অধ্যায়ের চতুর্থ বিষয় এবং এ সম্পর্কিত সমস্যা আমরা দ্বিতীয় সমস্যাটি ফোর পয়েন্ট টু ফোর পয়েন্ট থ্রি এভাবে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করবো যেন তোমাদের পরবর্তীতে বুঝতে সুবিধা হয় তো চলো সমস্যায় ফিরে আসে তো এখানে সমস্যার ক্ষেত্রে আমাদের বলা হয়েছে যে এ টু কমা থ্রি এবং বি ওয়ান মাইনাস ওয়ান কমা ফোর দুটি স্থির বিন্দু এবং এই দুটি স্থির বিন্দু হতে একটি বিন্দু সেটের যে কোনো বিন্দুর দূরত্বের অনুপাত টু ইস টু থ্রি সঞ্চয় পথের সমীকরণ নির্ণয় করে আমরা আগের ভিডিওতে যখন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি তখন বলেছি প্রথমে আমাদেরকে নির্দিষ্ট বিন্দু দেওয়া থাকবে এবং ওই বিন্দুর সাপেক্ষে সঞ্চয় পথের উপরস্থ বিন্দুর একটি সম্পর্ক দেওয়া থাকবে এবং সেই সম্পর্ক থেকে আমরা এই সঞ্চয় পথের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারব এখানে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই দেওয়া আছে চলো শুরু করা যাক তো মনে করি মনে করি পি এক্স কমা ওয়াই এটি বিন্দুটি সঞ্চার পথের উপরে আছে কালি শেষ হয়ে গিয়েছে অসুবিধা নেই সঞ্চার পথের উপরস্থ যে কোনো বিন্দু তো এখন আমাদের বলা হচ্ছে এই পি বিন্দু থেকে এ বিন্দু বি বিন্দু দূরত্বের অনুপাত টু ইস টু থ্রি সুতরাং আমরা লিখে হতে পারি প্রথমে পি এর দূরত্ব নির্ণয় করি পি এ ইজ ইকাল টু রুট ওভার এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র থেকে লিখে হচ্ছে সরাসরি এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এবং একইভাবে আমরা লিখতে পারি পিবি সমান সমান রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান যেহেতু মাইনাস ওয়ান আছে এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার তো আমাদের এখন কি শর্ত দেওয়া ছিল শর্ত মতে বা প্রশ্ন মতে দেওয়া ছিল পি এ ইস টু পিবি সমান টু ইস টু থ্রি কারণ বলা হয়েছে এই দুটি এই বিন্দু থেকে একটি বিন্দু সেটের অর্থাৎ সঞ্চয় পথের উপর যে কোনো বিন্দুর দূরত্বের অনুপাত টু ইস টু থ্রি অর্থাৎ সঞ্চয়পথের উপর বিন্দু পি হলে পি এ পি থেকে এ বিন্দুর দূরত্ব পি এ এবং পি থেকে বি বিন্দুর দূরত্ব পি বি হলে পি এ ইস টু পি বি এর অনুপাত পি এস টু পি বি হবে টু ইস টু থ্রি তো এখান থেকে আমরা দেখতে পারি পি এ ডিভাইডেড বাই পি বি সমান টু বাই থ্রি তো আমরা এরপর যদি বর্গ নেই তাহলে পাবো পি এ স্কোয়ার বাই পি বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর বাই থ্রি বর্গ নেওয়ার কারণ হলো আমাদের এখানে যে পি এ পি বিতে যে রুটের মাটির রুট রয়েছে রুট চিহ্নটি তো এই রুট চিহ্নটিতে আমাদের গাণিতিক প্রক্রিয়া করতে একটু অসুবিধা হতো এখন আমরা সেই অসুবিধা এড়াতে পারি তো আমরা এখানে লিখতে পারি এখান থেকে খুব সহজেই এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু যেহেতু বর্গ করা হয়েছে সুতরাং এখানে অবশ্যই আমাদেরকে বর্গ দুটি তো ফোর এবং নাইন হবে যেহেতু ফোর বাই নাইন তো এখন যদি আমরা এই সমীকরণটি সমাধান করি তাহলে নয় এ পাশে চলে আসবে গুণ আকারে এবং চার এটি চারের সাথে গুণ আকারে ওদিকে চলে যাবে এবং এই সমীকরণটি তখন দেখতে হবে অনেকটা এরকম যদি আমরা ভিতরে বিস্তার করে ফেলি নাইন ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর এর বিস্তার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস নাইন এই অংশের বিস্তার এবং এর সাথে নয় গুণ ইজ ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু এর সাথে এর বিস্তারের গুণ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট ওয়াই প্লাস সিক্সটিন 
তো এই যে সমীকরণটি রয়েছে এটি যদি এখন আমরা সঠিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করি তাহলে আমরা যে সাধারণ রূপটি পাব সেটি হচ্ছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফর্টি ফোর এক্স মাইনাস টোয়েন্টি অর্থাৎ এই শর্ত এই শর্ত ফলো করে বা এই শর্ত মেনে চলে এমন সঞ্চার পথের সমীকরণ হবে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফর্টি ফোর এক্স মাইনাস টোয়েন্টি টু ওয়াই প্লাস ফর্টি নাইন ইকুয়াল জিরো এটি যে কিসের সমীকরণ এগুলো আমরা পরে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে জানব আপাতত আমরা জেনে রাখি এক্ষেত্রে সমীকরণ হবে এটি এবং এভাবে করে আমরা এই অঙ্কটি সমাধান করতে পারি এটি আমাদের সঞ্চার পথ